விரைவு செய்திகள் நீலகிரி மாவட்டம் உதகமண்டலம் அரசு தாவரவியல் பூங்காவில் மலர் கண்காட்சிக்கான ஆயத்த பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இதற்காக கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் நடவு செய்யப்பட்ட இன்கா மேரிகோல்டு பாப்பி ஜூபின் உட்பட அறுபது வகையான மலர் செடிகளில் பூக்கள் பூக்க தொடங்கியுள்ளன மேலும் மலர் மாடத்தில் காட்சிப்படுத்த பத்தாயிரம் பூந்தொட்டிகள் தயாராகி வருகின்றன இரண்டாம் பருவத்திற்கான இந்த மலர் கண்காட்சியை மூன்று லட்சம் சுற்றுலா பயணிகள் பார்வையிடுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது திடக்கழிவுகளை பயன்படுத்தி பொம்மைகளை வடிவமைக்கும் போட்டியை மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்களுக்கான அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது இம்மாதம் பதினேழாம் தேதி தொடங்கி அக்டோபர் இரண்டாம் தேதி வரை இப்போட்டி நடைபெறுகிறது மை கவ் இன் இனோவேட்டிவ் இந்தியா இணைய பக்கத்தில் இந்த போட்டி நடத்தப்பட்டு வருகிறது தூய்மை இந்தியா இயக்கம் மற்றும் பொம்மை தயாரிப்புக்கான தேசிய செயல் திட்டம் ஆகிய இரண்டையும் ஒருங்கிணைக்கும் வகையில் இந்த போட்டிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது உடுமலை அருகே அமராவதி அணையிலிருந்து புதிய மற்றும் பழைய ஆயக்கட்டு பாசனத்திற்காக தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது மாநில அமைச்சர்கள் மு பை சாமிநாதன் கயல்விழி செல்வராஜ் ஆகியோர் மின் மோட்டாரை இயக்கி அணையிலிருந்து தண்ணீரை திறந்துவிட்டனர் புதிய மற்றும் பழைய ஆயக்கட்டு பகுதிகளில் உள்ள மொத்தம் நாற்பத்தி ஏழாயிரத்து நூற்றி பதினேழு ஏக்கர் நிலங்களுக்கு எட்டாயிரத்து நூற்றி நான்கு மில்லியன் கன அடி தண்ணீர் இதன் மூலம் நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து நாட்களுக்கு திறக்கப்படும் நீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்தி விவசாயிகள் அதிக மகசூலை பெற வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது தேனி மாவட்டம் சுருளி அருவியில் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு கடந்த ஐம்பது நாட்களுக்கும் மேலாக விதிக்கப்பட்டிருந்த தடை விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டதால் மக்கள் குவிந்து வருகின்றனர் மேகமலை தூவானம் ஏரி இரவங்கலாறு உள்ளிட்ட நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்த கனமழையால் சுருளி அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது இதனால் சுற்றுலா பயணிகள் சுருளி அருவியில் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டது தற்போது சுருளி அருவிக்கு வரும் நீரின் அளவு குறைந்ததால் தடை விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டது இதனால் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் சுருளி அருவியில் குவிந்தனர் உலக அளவில் இந்தியாவின் மீது எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்து வருவதாக மத்திய அரசின் முதன்மை அறிவியல் ஆலோசகர் அஜய்குமார் சூட் தெரிவித்துள்ளார் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் காட்டாங்குளத்தூரில் உள்ள தனியார் பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் உலக அளவிலான பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணும் வகையில் மாணவர்கள் ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார் கல்வியை பயனுள்ளதாக மாற்ற வேண்டும் என்றும் எதிர்பார்ப்புகளை மாணவர்களால் பூர்த்தி செய்ய முடியும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் What great work you have been doing here in the institute for bringing the next generation of people uh, with a great skill and ability to handle complex problems of the society and find solutions. I think it is not inappropriate to celebrate the knowledge and skills of engineers and scientists in this country when we are embarking on our journey for the next 25 years after the during the Amrath Kaal. All of you know that this year we are celebrating the 75th anniversary of our nation and our honorable prime minister has laid down a very clear vision for what we need to achieve in the next 25 years. இந்திய கிராமப்புற வாழ்க்கை மிகச்சிறந்த வாழ்க்கை முறை என்று பூட்டான் முன்னாள் பிரதமர் ஜிக் மீ தின்லே தெரிவித்துள்ளார் மதுரை காந்தி அருங்காட்சியகத்தில் நடைபெற்ற அகிம்சை சந்தை திருவிழாவில் பங்கேற்ற பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மக்களுக்காக வாழ்ந்த ஒரு மனிதரின் இடத்தில் இருப்பதை புனிதமாக பார்ப்பதாக கூறினார் மகாத்மா காந்தி தெரிவித்த பல கருத்துக்கள் இன்றைய காலத்திற்கும் பெரிய அளவில் பொருந்தி உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் of the needs of the mind i think there is so much that india has achieved in terms of trying to meet the needs of the mind but india has great challenges also you know india like bhutan also has a huge population of people living below poverty line and they cannot be ignored so yes happiness is something that not only india but every country needs to pursue but it should at the same time uh, not come at the cost of meeting the meeting the basic needs of the people in terms of material needs services